Nous avons essayé, à travers ce rapport, de tracer l'état des lieux de ce que sont les images de sécurité à des fins de, de protection de nos concitoyens et de tracer les perspectives pour l'avenir avec les nouvelles technologies qui arrivent, comme la vidéoprotection intelligente, les fameuses caméras dites augmentées, et de voir comment est-ce que nous pourrons, à l'avenir, regrouper tous ces textes législatifs, les modifier pour les rendre plus intelligibles pour nos concitoyens. Images, vidéos, sécurité, des mots qui se télescopent par moment. Évidemment, des enjeux énormes depuis la première loi cadre de 1995 sur la captation d'images dans l'espace public. Beaucoup de fantasmes aussi, beaucoup de, de craintes avec ces mots. Aujourd'hui, il est important de pouvoir concilier évidemment les libertés individuelles, les libertés publiques avec les besoins de sécurité. C'est ce à quoi s'attache, au moins dans une première réflexion, une première pierre à l'édifice, le rapport que nous avons remis il y a quelques semaines avec Philippe Latombe en commission des lois. Nous y formulons 41 propositions sur le cadre réglementaire, sur le cadre légal, mais aussi sur la gouvernance, ce que l'on doit faire ou pas faire avec l'intérêt intelligence artificielle. C'est important car derrière les libertés de chacun, il y a aussi la sécurité de tous. C'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de liberté. Nous espérons que ce rapport sera une première pierre à un édifice législatif, une pierre aussi à la réflexion parlementaire et plus largement à celle de l'ensemble de la société qui doit s'emparer de ces sujets cruciaux et évidemment fondamentaux. 